Buongiorno, sono Alberto Dossi, imprenditore e vicepresidente di Asso Lombarda. Con il gruppo tecnico dedicato alle politiche industriali e all'impresa 4.0 vogliamo contribuire alla diffusione delle opportunità legate alla trasformazione digitale. Attraverso alcune videopillole vi presentiamo le tecnologie dell'impresa 4.0 e i loro impatti reali con testimonianze di imprenditori e manager. Con questa e numerose altre iniziative a Solombarda supporta la transizione digitale delle nostre imprese. Per ogni necessità o approfondimento vi invito a contattare la nostra struttura. Grazie a tutti e buona visione. Nella nostra applicazione il robot è di tipo collaborativo, quindi non sostituisce personale, ma è un ausilio all'eliminazione dei movimenti ripetitivi. Eh, ciò permette di migliorare la qualità e la sicurezza sul lavoro e nello stesso tempo permette all'operatore di dedicarsi alla qualità del prodotto aumentando i nostri standard qualitativi. Per noi introdurre la robotica all'interno dei nostri processi significa continuare ad essere competitivi, vuol dire tenere sotto controllo la struttura dei costi e migliorare, ottimizzare sempre di più l'utilizzo di tutte le nostre risorse. Ma cosa si intende per robotica avanzata? Per robotica avanzata si intendono quelle soluzioni con spiccate caratteristiche di autonomia che operano in ambienti non strutturati. I robot autonomi sono dotati di un gran numero di sensori per acquisire direttamente tutte le informazioni che servono per operare. Devono avere la capacità di elaborare e sfruttare queste informazioni nella maniera più intelligente possibile, così da risolvere problemi che nascono da situazioni impreviste. Grazie a questa tecnologia si realizza la cooperazione tra robot e operatori umani, finalizzata all'esecuzione dei processi produttivi. Una prima forma di cooperazione è quella fisica, che si ha quando avviene uno scambio diretto di energia tra operatori umani e agenti robotici. Un esempio è la programmazione intuitiva, in cui il robot viene addestrato fisicamente guidandolo lungo traiettorie che successivamente ripeterà in autonomia. La collaborazione può essere anche funzionale quando l'organizzazione dello spazio produttivo prevede una concorrenza di attività tra operatore umano e robotico. Un esempio è quello dell'assemblaggio in cui il robot comanipola parti di dimensioni ampie o predispone ausili al montaggio. Si parla infine di collaborazione cognitiva quando l'organizzazione dei processi condivisi prevede un certo grado di interpretazione del contesto. Cosa è già possibile fare? Esistono già in commercio robot collaborativi pensati principalmente per l'esecuzione di task leggeri, con interfacce multimodali naturali e evolute, una buona potenza di calcolo, sistemi di alimentazione a lunga autonomia e ampiamente collaudati dal punto di vista della sicurezza. Con la robotica collaborativa attualmente è possibile inserire dei robot in ambienti non strutturati, ossia in ambienti dove non sono nati per ospitare i robot. Con i nuovi robot collaborativi è possibile acquisire le posizioni, acquisire le traiettorie, renderli estremamente semplici nell'utilizzo dell'operatore. Questa è la prima funzionalità oltre alla sicurezza. Ad oggi quindi è possibile vedere degli oggetti, è possibile acquisirli, è possibile lavorare in collaborazione con gli operatori in condizioni continuative o sporadiche. Domani, e un domani molto presente, sarà possibile decentralizzare la potenza di calcolo del, dei sistemi per avere più intelligenza artificiale, sarà possibile ottimizzare i cicli e sarà possibile avere dei sistemi tali per cui l'operatore non si adatta più al robot, ma è il robot che si adatta al, all'operatore. E nel futuro? Nel medio periodo saranno disponibili soluzioni di motion tracking e di riconoscimento dei movimenti, oggi limitate per costi, robustezza e aspetti etico-legali associati al tracciamento continuo dell'operatore. Nel lungo periodo, infine, grazie a sistemi cognitivi inferenziali, sarà possibile il riconoscimento automatico non solo dei movimenti, ma anche delle intenzioni dell'operatore. Beh, grazie alla robotica nel futuro la nostra postazione di lavoro potrebbe cambiare moltissimo. 
I lavoratori si troveranno ad interagire con macchine capaci di apprendere il modo di lavorare e magari riprodurre il modo di lavorare di un lavoratore. Ci troveremo quasi a pensare di indossare la nostra postazione di lavoro e farla comportare come ci interessa si comporti. Così lasciamo alle macchine il compito di fare la parte pesante, ripetitiva, faticosa. Noi diventiamo dei programmatori e dei supervisori di un assetto lavorativo che diventa molto più flessibile e farà durare l'esperienza del lavoratore sul campo anche molto più a lungo. Un po' come è successo nel caso degli occhiali da vista, ad esempio. Quando abbiamo cominciato ad indossare gli occhiali abbiamo aumentato la nostra capacità riuscendo a vedere cose che senza gli occhiali non vedevamo. Bene, un po' così sarà la robotica che renderà la nostra vita lavorativa più semplice e più facile. Quali competenze sono necessarie per gestire soluzioni di robotica avanzata? Oltre alle cosiddette soft skill, quando si parla di robotica avanzata, diventano centrali alcune competenze tecniche nell'ambito del la progettazione meccatronica, l'automazione industriale, la manipolazione, l'interfacciamento di sistemi di automazione robotizzati, l'intelligenza artificiale e il machine learning. Quello delle competenze è realmente un tema caldissimo e centrale. Non servono solamente competenze tecniche, tecnologiche, di gestione dei sistemi informativi. Servono delle vere e proprie competenze, delle figure professionali che sappiano coniugare l'aspetto tecnico con la gestione dei processi all'interno delle aziende. Secondo me è un vero e proprio impegno collettivo, imprese, università, scuole, istituzioni sarebbe necessario per crearle e farle evolvere queste importanti competenze. La semplicità dell'interfaccia permette l'utilizzo del robot a personale di produzione addestrato ma non tecnico, come ad esempio l'accensione, spegnimento e la gestione della produzione. A livello superiore è indispensabile la conoscenza del processo per sfruttare al meglio le potenzialità del robot e ovviamente un addestramento specializzato sul linguaggio di programmazione del robot in particolare.